ரெண்டு விடு வீடு கனெக்ஷன் தள்ள போய் ரெண்டவாரிட்டரி அடுகு மீ நானனி பிரியா இது என்ன ஆடுக்குறே சோட்டா பாபுருக்கு தீஸ் கிராவுதனி என்ன சாதி சிப்பேனு இது கெமிக்கல் ஒக்க சொக்க நீ வீத பாப் வீத படுதே ஏ வந்துது தெரிச நீ என்ன கிந்த படையலது நீ அப்பாயே ஆசகா மீ அப்பாய் बर्थडेக்கு gift இதாம அனோஸ்தே அனவசரங்க திடுதுனா கிந்த சூஸ்கு ஏ gift இவ்வக்கு ஒரே அந்தே நீ மனசுல ஏதா உண்டு ஏன்டா చెప్పు చేస్తారా ఏ నువ్వుడికి ఎప్పుడు కాదు నాను చెప్పు ఇది వద్దండి వదిలేయండి మీరు చేస్తున్న ఈ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ వల్ల జరగకూడనిది ఏదైనా జరుగుతుందేమో అని నాకు భయంగా ఉంది ప్రియా ఇప్పుడు నేను ఆవిష్కరించే ఈ మిషన్ పని చేయడానికి 99 శాతం అవకాశమే లేదు నువ్వు భయపడుతున్నట్టుగా ఏ పొరపాటు జరిగినా నేను సరిదిద్దు కాదు ఇదంతా ఎవరి కోసం నీ కోసం మన బాబ కోసం ఆకలేస్తుంది పాలు కావాలంట ఇదిగోండి పట్టుకోండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇప్పుడే వచ్చేస్తానండి ఫైవ్ మినిట్స్ ఐదు నిమిషాలు ఎవరు ఏమన్నా సరే నువ్వు అమ్మ కొడుకువి స్కూల్లో చేర్చేటప్పుడు నీ పేరు వెనకాల నాన్న పేరు రాయను రిజిస్టర్లో నేను అమ్మ పేరే రాస్తాను సరేనా కాసేపు ఇందులో పచ్చోండి అమ్మ పాట పెట్టినా నేను ఉదయం నుంచి ఆయనతో పాటు ఉన్నాను సార్ బయటకు కూడా వెళ్ళలేదు నాలుగు గంటలకే మొదలు పెడతాను అన్నారు సార్ ల్యాబ్ నుంచి సౌండ్ కూడా వచ్చింది సార్ ఇప్పటికి అయిపోయి ఉంటుంది ఇన్నాళ్ళుగా మిమ్మల్ని నమ్ముకున్నాను మీరే చూసుకోవాలి సార్
प्रिया प्रिया
వీళ్ళు ఆవేశంగా మాట్లాడడం వల్ల తను ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి వీళ్ళంతా కారణమయ్యారు ఆ రోజు శుక్రవారం అంట దానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా ఇక మీదట మాట్లాడబోయే ప్రతి మాట జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలని ప్రతి శుక్రవారం ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఆ ఇంట్లో ఎవ్వరూ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడరు మౌన వ్రతం చాలి చూపిస్తారు కాలాన్ని నా కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడానికి ఓ మెషిన్ వెనక పరిగెత్తి రెప్పపాటు కాలంలో ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు కోల్పోయాను నేను కోల్పోయినవి నాకు తిరిగి కావాలి కాలు కాలం అన్ని లోకంలో ఏ ప్రదేశమైనా సరే ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు దీనికి మాత్రం నయం అవ్వాలి నేను పదహారేళ్ళుగా నేను ట్రీట్ చేస్తున్నాను నా వల్ల అవుతుందంటే చెప్పుండేవాడి కదా నాకు ఎక్స్క్యూజ్ అక్కర్లేదు సొల్యూషన్ చెప్పండి ఐ వాంట్ క్యూర్ అయితే ఒక్కటే దారు ఇరవై ఆరేళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి ఈయనకి జరిగిన యాక్సిడెంట్ ని జరగకుండా ఆపడు ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ సార్ మీరేం బాధపడకండి మిత్రా 
ఆడు చెప్పింది బాగా విన్నావా ఇరవై ఆరేళ్లు వెనక్కి వెళ్ళగలమన్న విషయం వాడికి తెలియదు కానీ నీకు నాకు తెలుసు నేను శివకుమార్ ఇండియాలోని ప్రఖ్యాతి గాంచిన వాచ్ కంపెనీలలో మా ఫీనిక్స్ వాచ్ కంపెనీ కూడా ఒకటి మేము ఎన్నో రకాల వాచ్లని మ్యానుఫాక్చర్ చేశాం నా అట్ అ వెరీ బేసిక్ లెవెల్ వాట్ ఈస్ అ వాచ్ మనకి టైం ఎంతో చూపించే ఒక డివైస్ అంతే అండ్ యాజ్ యూ ఆల్ నో టైం ని మనం అదుపు చేయలేము ఒకవేళ అదే కనుక సాధ్యమైతే ప్రాజెక్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎన్ని రోజుల నాలో నేనే మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి చెప్పన్నయ్యా కనీసం సాధించడానికైనా ఇంట్లో కోడలుంటే బాగుంటుంది నాలుగైదు చోట్ల తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఒక మాట వేసించారు ఓ మంచి కోడలి పిల్ల తప్పకుండా మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది అమ్మా నా మనసులో మాట చెప్తాను వినండి మనికి ఇప్పుడు మంచి టైం మొదలైంది వాడికి అన్ని వాటలు అవే అమ్మతాయి చూస్తూ ఉండండి నీతో ఎప్పుడు మాట్లాడినా మనసుకు కాస్త ఊరటగా ఉంటుంది సంతోషం ఏమో బాబు మనకి ఓ మంచి అమ్మాయిని వెతికి పెట్టాలి నీదే బాధ్యత మీరేమీ దిగులు పడకండి మీ ఇంటికి మంచి కోడలు బిల్లు వస్తుంది ధైర్యంగా ఉండండి
అదే కదా ఒక వాచ్ మెకానిక్ కొట్ల ఇంకే ఉంటుంది ఇన్నేళ్ళ బట్టి ఇంత బిల్డప్ ఇచ్చింది మనం ఈ వాచ్ కోసం పర్వాలేదే కొత్తగానే ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ ఇరవై నాలుగు గంటలు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డైల్ వచ్చేసారమ్మా షాక్ అది అది షాక్ కొట్టదమ్మా సరే చూస్తానులే మాతాజీ ఆ బాక్స్ అన్నిటికి కలిపి మొత్తం వెయ్యి రెండు వందలు ఈ సీన్ మొత్తానికి నా కృషి అంటూ ఒకటి ఉంది దానికి సర్వీస్ ఛార్జ్ వంద తీసుకున్నా అది మామూలులే ఆ టైర్ కొట్టు కాదు వచ్చాడు అతనికి వాచ్ ఇచ్చేసా దానికి నూట యాభై తర్వాత మన టీ కొట్టు నాయన వచ్చాడు అతని వాళ్ళ క్లాక్ ఇచ్చేసా దానికి రెండు వందల యాభై ఇంకో మాటలు ఇక్కడ కొట్టు పచ్చ కలర్ లేడీస్ వచ్చి ఉండేది కదా దాన్ని సూపర్ ఫిగర్ వచ్చింది దాని కట్ట కట్టేసా దానికి పది పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చా దాని లెక్క ఎనిమిది వందలు అన్నిటికి కలిపి మొత్తం వెయ్యి రెండు వందలు ఈ సీన్ మొత్తానికి నా కృషి అంటూ ఒకటి ఉందిగా దాని సర్వీస్ చార్జ్ వంద వస్తా
ఐమ్ వాచ్ మెకానిక్ మేడం ఇదంతా నాకు చాలా మామూలు విషయం జనరల్ గానే నాకు జనరల్ నాలెడ్జ్ బాగా ఎక్కువ వాచ్ పెద్దగా రిపేర్ అవ్వలేదు గ్లాస్ మారిస్తే చాలు కరెక్ట్ గా మన ఇద్దరు ఒక టూ ఓ క్లాక్ మీట్ అయితే ఓకే అనుకుంటా మధ్యాహ్నం గంటకి షార్ప్ ఏంటమాడవేంటి ఇవాళ శుక్రవారమా ఏంటి కోపమా కోపం అయితే రెండు సార్లు దగ్గు చూద్దాం ఏమైందండి 
ఉదయం మీరు ఫోన్ లో తాతగారితో మాట్లాడేటప్పుడు బర్త్ డే మర్చిపోయింది చెప్పారు కదా అందుకని నేనే కొత్తగా మీకోసం డేట్ సెట్ చేశాను హోప్ యూ లైక్ ఇట్ చాలా థాంక్స్ అండి యా ఐ నో వాచ్ బ్యాక్ ఆ లైక్ ఇది నాకు చాలా మామూలు విషయం అండి ఓకే ఓకే బై అయ్యో ఏంటి 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 ఏమైంది 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 పంచరేంది చూచినప్పుడు బాగానే ఉంది ఈ ఏరియా చాలా డర్టీ చెన్నలమైన ఏరియా అండి గాల్లో క్లోరోఫామ్ హిమోగ్లోబిన్ ఎక్కువ అయిపోయింది చెప్తుంటే ఎవరు వెండలేదు ఏమండి అట్టుండి బైక్ టైర్ చూస్తుంటే ఎవడో పచ్చగల స్కూల్ డ్రైవర్తో కష్టపడి గుచ్చి గుచ్చి పంచ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది ఈ ఎల్ఐసి వాడు విఎంసి వాడు ఏమైపోయింది ఈ ఏరియాలో ఇదంతా మీకెలా తెలుసండి జనరలీ అప్పుడు చెప్పాను కదండి జనరలీ నాకు చెన్నల నుంచి ఎక్కువ అని దిగులు పడకండి బైక్లో నేను డ్రాప్ చేస్తా ఏదో పర్వాలేదు నేను ఆటోలో వెళ్ళిపోతాను అదండి ఎంత కష్టపడి గుచ్చి గుచ్చి పంచర్ అదే పాప పంచర్ అయింది మీకు కష్టంగా ఉంటుంది అది నా షాప్ దగ్గర జరిగిందండి నేను డ్రాప్ చేస్తానండి యా ఏదో మీకెందుకు అయ్యా ఇందులో ఏముంది హావ్ యు వాచ్ బ్యాక్ అండ్ ఇదంతా నాకు చాలా మామూలు విషయం అండి నేను డ్రాప్ చేస్తానండి ప్లీజ్ ఎలా చెప్పాలో ఏమండి ఏమైంది ముఖ్యమైన చోటికి వెళ్ళాలి అందుకే ఫ్రెండ్ బైక్ తీసుకొచ్చాను సెస్ చేసుకోవాలి హాస్టల్కి వెళ్దాం అనుకున్నాను కానీ టైం లేదు అంతే కదా అమ్మ ఉన్నారు మా ఇల్లు పైనే ఉంది లోపలికి వచ్చి డ్రెస్ మార్చుకోండి ప్లీజ్ ఇది మీల్ అనుకోండి రండి రండి మీల్ అనుకోండి పెట్టి మేమే <laughs> గాలికే భద్రత లేదనుకుంటే ఒక అమ్మాయి చీర కూడా ఈ లోక్ పోలు ఆవిడ పలు ఏం చేస్తున్నారు అయ్యో ఇటువంటి ఎవడు కావాలనే ప్లాన్ చేసి డిజైన్ డిజైన్ గా ఇంకు పోసినట్టుంది వాడిది చాలా చీప్ మెంటాలిటీ అమ్మా మాట్లాడుతున్నావే <laughs>
हम
అయిపోయింది ఏది జరగకూడదు అని అనుకున్నానో అదే జరిగింది ఏంటి వాగుతున్నారు నిజం చెప్పాలంటే మీలా అందంగా ప్రిటీగా ఉండే ఈ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చే పాపులర్ డిసీస్ అంటే అది ఇట్స్ కాల్డ్ ఇమాజినో రొమాన్స్ ఆఫ్ ఫీలియా ఇమాజినో ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా లవ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అలాంటి ఎలాంటి లవ్ కాదు చాలా స్ట్రాంగ్ గా డీప్ గా సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఎవరు చూసినా మీకు వాళ్ళని చూసినట్టు అనిపిస్తుంది ఇట్స్ కాల్డ్ ఇమాజినో రొమాన్స్ ఆఫ్ ఫీలియా ఏమంటారు మీరు నాకు మీ మీద లవ్ అది స్ట్రాంగ్ లవ్ ఏంటండి నేను కోపడాల్సింది పోయి మీరు కోపడుతున్నారు ఇప్పుడే మీ నన్ను టీవీలో చూసానని చెప్పారు తర్వాత హోర్డింగ్ లో చూసాను అక్కడ చూసాను అంటారు కొంచెం ఊరుకుంటే ఈ బొట్టు పూలు నేనే పెట్టానని చెప్పలా ఉన్నారే నాట్ ఏం బాలేదండి మీరు ఓవర్ గా మాట్లాడుతున్నారు నేనే లవ్ మిమల్ని లవ్ చేస్తాను చెప్పండి మిమల్ని పొదున 10 నిమిషాలు చూసాను ఇప్పుడు ఒక 1 అవర్ ఇంతలో లవ్ ఎలా వస్తుంది యా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇవని నేను చెప్పాల్సిన డైలాగ్ అండి ఎక్కడ చూసినా నన్ను చూసినట్టు మీకు మాత్రమే అనిపిస్తుంది ఇట్స్ కాల్ ది ఇమాజినర్ మ్యాన్స్ ఆఫ్ ఫీలియా అది మీకు వచ్చేసిందండి నేను ప్రూవ్ చేస్తాను ప్రూవ్ చేస్తాను మీ నమ్మలేదు కదా నేను ప్రూవ్ చేస్తా అక్కడ కేటరింగ్ మనిషి కనిపిస్తున్నాడా కనిపిస్తున్నాడా చూడండి ఆయన చూస్తే నన్ను చూసినట్టుగా అనిపిస్తుంది ప్లీజ్ లుక్ అట్ ది డ్రాగన్ అంటే అంత చీప్ అయిపోయిందా అది ఒక బోధి వృక్ష లాంటిది అక్కడికి వస్తే ఎవరికైనా జ్ఞానది అయిపోవాల్సిందే పది మందికి పేపర్ అలవాటు చేసి లోక జ్ఞానం పెంచుతున్నాం నీ కొట్టుకు వచ్చి వాడు ఎవడైనా పేపర్ చదువుతాడా ఆ ఐదు కోట్లు రాని బంగారంతో కత్తిరే బెండితో బ్లేడు దాంతో చేసే శవరంతో అందరికి పిచ్చెక్కిపోవాల్సిందే అప్పుడు ప్రజలారా వీళ్ళప్పటి నుంచి పేపర్ చదవడం మొదలు పెట్టారా ఐదు కోట్లు అనగానే అందరూ ఎగేసుకుని మరి డూప్లికేట్ రెడీ చేసుకోవచ్చు సార్ 
ఈ చైనా మేడ్ వాచ్ వర్తేనంటావా ఇస్తారా డబ్బులు ఇలా నుంచి కాసేపు క్లోజ్ చేస్తాను Well, my name is Mani, Mani Watchworks, uh, new number 6, old number 16, Watchmaker Street, Prahaladapuram, Vaidai. Hey Mani, token number 144, we'll tell you about the pillow. Sir, let's go. Let's go. Hey, token number 144, let's go. Hey, hey. Mr. Shaur Mani. Congratulations. You won the competition. Huh? Your watch has been selected. Hi, the Kotlumi way. Sir, thank you, sir. Sir, my parent, sir. <laughs> Mitra. Sir, my Mitra comes, sir. Nagdurkin Akshay Patra. You please wait. Hi, you are late. Click for sir. You're not done. 
Hey, money! Then you can go this kilopera. My dear, money! Nagarjunto, I the sad lot to that. Oh, my God. 
ఆయుష్మాన్ భవ ఆయుష్ రేఖని చూసావా ఎంత పొడుగ్గా ఉందో ఆయుషుడైపోయాడు మిత్ర నీకు హలోగ్రామ్ జ్ఞాపకం ఉందా ఈ వాచ్ని ఛార్జ్ చేయాలంటే కట్టుకున్న వాడి చేతిలోకి ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేయాలని చెప్పాడు చచ్చి ఉపయోగపడుతున్నాడు నిజంగా నేను నమ్మలేకపోతున్నాను సార్ ఇప్పటిదాకా నేను మీ పక్కనే ఉన్నా కదా ఇప్పుడు చూస్తే నేను నా ఇంట్లో ఉన్నాను సార్ సార్ ఆ వాచ్ అద్భుతం సార్ ఏమేం సార్ వాడు గెలిచాడు శివకుమార్ గెలిచాడు వాడు దానికి ఎందుకు ట్వంటీ ఫోర్ అని పేరు పెట్టాడు అది కేవలం ఆ తారీఖులో ఉన్న ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు మాత్రమే తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది ఇరవై ఆరేళ్ళు కనీసం నిన్నటికో రేపటికో కూడా మనల్ని తీసుకువెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం సార్ దీన్ని మార్చి సరి చేయడానికి ఒక్కడే ఉన్నాడు అని శివకుమార్ సుపుత్రుడు ఇప్పుడే వాడి ఆయుష్ రేఖ బలం తెలుస్తుంది తారీఖు చూడు టైం చూడు మనం అదే రోజుకి తిరిగి వచ్చాం ఆగస్టు పదిహేను తారీఖు మళ్ళీ మొదలైంది ఇంకా మన వాడిని చంపలేదు ఇంట్లో నిద్రపోతున్నాడు రెండు విషయాలు మన గురించి వాడికి రా తెలిసింది ఆ పేపర్ యాడ్ అది చూసేవాడు వచ్చాడు వస్తాడు వాడు రాకూడదు ఇంతవరకు వాడికి మన గురించి ఏమీ తెలియదు ఆ యాడ్ రేపు ఏ పేపర్లోనూ రాకూడదు సరే సార్ ఇక రెండో విషయం నేను చెప్పడికి వాడి చేతికి వాచ్ ఉండాలి లేదంటే అనుమానం వస్తుంది
ఇల్లాలి అక్రమ సంబంధానికి ఆదరణ తెలిపిన భర్త వీళ్ళలో ఎవరిని కొంటే ఎవరు ఫ్రీ ఎవరైనా మనకు ఓకే వాచ్ పెట్టుకునే చేతికి కాకుండా మార్చి పెడితే ఖచ్చితంగా నన్ను ఫాలో అవుతూ ఇక్కడికి వస్తాడని అంత కరెక్ట్ గా చెప్పారు వాడు శివ కుమార్ కొడుకైతే నేను శివ కుమార్ అన్నీ వల్ల మాత్రమే వీలవుతుంది వాడి బాబుని చూడకుండా ఏ పని చేసే వాడు తెలియకుండా పెరిగాడు వాడు అయినా వీడే పని చేస్తున్నాడు చూసావా వాచ్ మెకానిక్ వాడిలో ఉన్నది శివకుమార్ రక్తం ఖచ్చితంగా 
చేస్తాడు వాడిని పిలిపించి చెయ్యమని అడిగిన మనం బెదిరించిన మన కోసం చేస్తాడా వెళ్ళంత వాడి జీవితంలోకి వాడి బాబులా వెళతా వాడి తల్లి గురించి చెప్పి తనని చూడాలన్న ఆతృతని పెంచుతా ఆత్రేయ వాడి కుటుంబాన్ని దారుణంగా అంతం చేసిన కథ చెప్తా అప్పుడు చేస్తాడు ఫోటో ముందు కన్నీళ్లు కాలుస్తూ నిల్చున్నాడుగా వాడికి జన్మనిచ్చిన తల్లి దానికోసం చేస్తాడు వాడి బాబులు అనుకుంటున్నా నన్ను నయం చేయడానికైనా చేస్తాడు చేయించి చూపిస్తా మిత్రా ఆ వాచ్ని కట్టుకుని ఎవడైనా దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు కానీ ఆ పని చేయకుండా నాకు అనుకూలంగా ఉపయోగించకుండా చూస్తా అరేరే నా బిడ్డకి జ్ఞానోదయం అయినట్టుందే ఏ రోజు లేని ఈరోజు ఉదయాన్నే ఆరు గంటకు లేచి కూర్చున్నాడు దిష్టి చుక్క పెట్టాలి నా దిష్టే తగిలేలా ఉంది రే ఏమైందిరా మణి ఏమైందిరా కళ్ళలో నీళ్ళేంట్రా ఏమైంది వీళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలని ఆతృత అడగడం లేదు నేను నీ బిడ్డని కానా అన్న ఆవేదనతో అడుగుతున్నాను మనం ఎలా కలిసామమ్మా నువ్వు పెరిగి పెద్ద అయ్యాక నీ ముఖం చూస్తే అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నిన్ను నా చేతుల్లో పెట్టి నా జీవితాన్ని మార్చేసిన వారు మీ నాన్న మనం ఎవరని అడిగావు కదా చెప్తాను ఊర్లోనే చాలా పెద్ద కుటుంబం మనది నాన్న అన్న వదినలతో ఎంతో ప్రేమగా ఉండే కుటుంబం ఆ ఇంటి గారాల పట్టింది నేను అమ్మాయిలు బాగా చదివి పైకొచ్చి అందరికీ సహాయపడాలనే ఉద్దేశంతో నన్ను బయటూరికి పంపించి చదివించారు మా నాన్న ఒకరోజు నాకు ఉత్తరం వచ్చింది పెద్ద కుటుంబం నుంచి మంచి సంబంధం వచ్చింది వెంటనే రా అని ఆ ప్రయాణమే నా జీవితాన్ని మార్చేస్తుందని ఆ రోజు నాకు తెలియలేదు సరిగ్గా అప్పుడే శరీరం అంతా గాయాలతో నీతో పాటు మీ నాన్న చూశాను నిన్ను నా చేతుల్లో పెడుతూ నీ బిడ్డకు ఎటువంటి ఆపద రానివ్వనని వాళ్ళమ్మకి మాటిచ్చానని ఆ మాట నిలబెట్టుకునే పరిస్థితుల్లో నేను లేనని మీరే ఎలాగైనా నా బిడ్డని కాపాడాలని నిన్ను నా చేతుల్లో పెట్టి ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత ఆయన నేను చూడలేదు అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోవడానికి వస్తుంది కదా అని మా నాన్న స్టేషన్కి అన్న వదినల్ని పెళ్లి వాళ్ళని స్నేహితుల్ని బంధువుల్ని అందరినీ తీసుకొచ్చారు ఆ సంతోష సమయంలో అందరూ నా కోసం ఎదురు చూస్తుండగా చేతిలో బిడ్డతో నేను ట్రైన్ దిగాను మా నాన్నతో పాటు అందరూ నిర్ఘాంతపోయారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా పెళ్లి కావాల్సిన పిల్లని పై చదువులకి పక్కూరు పంపిస్తే ఇదిగో ఇలాగే బిడ్డతో దిగుతుందని సూటిపోటి మాటలతో తెప్పిపడిచారు వాళ్ళు మాటలు తలుచుకుంటే ఇప్పటికీ మనసు కష్టంగా ఉంటుంది ఇంట్లో ఒకటే గొడవ మా నాన్న అన్నయ్య తమ్ముళ్ళతో నువ్వు చెప్పింది మేము నమ్ముతాం ఊళ్ళ వాళ్ళు నమ్ముతారా అని అడిగారు నిన్ను కట్టుకోబోయే వాడికి బిడ్డున్నాడు అని తెలిస్తే ఈ పెళ్లి కొప్పుకుంటాడా అని అడిగారు మా నాన్నతో అన్నాను ఏ నాన్న ఎవరికైనా ఏదైనా మాట ఇస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ మాట తప్పకూడదని చిన్నప్పటి నుంచి మీరే కదా నాకు నేర్పించారు ఈ బిడ్డని కాపాడుతానని వాళ్ళ నాన్నకి మాట ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఆ మాట తప్పమంటారా నాన్న అన్నాను అదే నేను ఆయనతో మాట్లాడిన చివరి మాట ఆ తర్వాత నేను తీసుకుని రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయాను ఆ రోజు రాత్రి అంతా నువ్వు పాలు కోసం ఏడ్చు నీ బాధ చూడలేక నేను ఏడ్చాను ఆ క్షణాన్ని నిర్ణయించుకున్నాను తల్లి కాకుండానే నీకు తల్లి పాలు ఇచ్చాను అప్పుడే నువ్వు నన్ను అమ్మ అని పిలిచాను ఆ మాటకు ఉన్న గొప్పతనాన్ని తెలుసుకున్నాను ఆ రోజు నుంచి వాళ్ళ కూతురు నన్ను విషయాన్ని మర్చిపోయి నీకు అమ్మగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాను నా బిడ్డ వల్ల ఎవరు ఏ మాట పడకూడదని ఆ ఇల్లు వదిలిపెట్టి వచ్చేసాను ఆ రోజు నుంచి నాకు ఊరైనా ఇల్లైనా లోకమైనా అన్ని నువ్వేరా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను రా ఏలాగా నేను నిన్ను పది నెలలు మోసి కనలేదు కానీ ఇరవై ఆరేళ్లు నా గుండెల్లో పెట్టుకొని చూశాను నేనే రా నీకు అమ్మని ఎవరెన్ని చెప్పినా నేనే నీకు అమ్మని 
వచ్చేటప్పుడు మన స్కూల్ చూసుంటావుగా అది ఈయన కట్టించారు తర్వాత ఈయనెవరంటే తాతయ్య ఇదెవరు తాతయ్య మన కుటుంబంతో సంబంధం లేనట్టు విడిగా తెలుస్తోంది అదా మీ మామయ్య కూతురు సత్య నిజమా సత్య బాబు మీ అమ్మాయి ఇంట్లో లేకపోయినా తన పేరైనా ఈ ఇంట్లో ఉంటుందని అలా పెట్టాం ఇప్పటిదాకా ఇక్కడే ఉంది ఒకవేళ బయటకే అవన వెళ్ళిందే తెలివైన పిల్ల దాన్ని ఎవ్వరూ మోసం చేయలేరు గడుగ్గాయి వెళ్ళిపోయారు 
మనస్ఫూర్తి కనిపిస్తున్నాను <laughs> ఇప్పుడు <laughs> 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 ఇప్పుడు వెంటనే పెళ్లి చేసుకునే ఆశ ఉందని చెక్ చేద్దాం తొందరపడి మీరు మా కుటుంబంలో ఒకరవ్వాలని నన్ను వెంటనే పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆశ మీ మనసులో పొంగుతుందని అర్థం ఏంటి చెప్పండి <laughs> నీకు 
చూడెవరున్నారు <laughs> మన ఇంటికి వచ్చింది ఎప్పుడు రే నా చీర కూడా ఇచ్చాను కదరా అయ్యో మా షాప్ కి ఎంతో మంది కస్టమర్స్ రావడం వల్ల మొహం గుర్తుండకపోవచ్చు సారీ మీ మొహం గుర్తుపట్టనందుకు తప్పుగా అనుకోకండి అదే రా చందన స్టోర్ లో నా కాబోయే కోడల కోసం పింక్ కలర్ చీర కొన్నాను అది ఇచ్చాను కదా యా యా ఆ HMT మోడల్ S76 తాతగారి ఫేవరెట్ వాచ్ బేసికల్ ఐ హావ్ వాచ్ మెకానిక్ అయినంత వల్ల నాకు కస్టమర్ల మొహాలు గుర్తుండవు వాచ్ మోడల్స్ ఏ గుర్తుంటాయి అందులో కూడా నేను డేట్ సెట్ చేసి ఇచ్చేనే ఆ వాచ్ కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా బై ది వే ఐ యామ్ మనీ నీ బావ సింటమ్ 5 ఏంటో తెలుసా బావా నా స్కూల్ లో నాకు ఇది నేర్పించలేదే తెలియదా ఆ వ్యాధి సోకన పేషెంట్ కళ్ళలో ఒక కనిపిస్తున్నాడు కదా వాణ్ణి ఆ పేషెంట్ ఏం చేస్తుందో నేను చెప్పనా గుడ్లు పీకి ముఖమీద గుద్ది చెవులు లాగి చేతులు విరిచి శివకుమార్ జరిగిపోయిన దాన్ని మనం ఎలాగూ మార్చలేం కదా కనీసం జరిగేదైనా మంచిగా జరగాలి నా సీతం ఇరవై ఆరేళ్లుగా మంచాన్న పడ్డ నేను ఉన్నట్టుండి ఒకరోజు ఎందుకు మేల్కొన్నానా అని నాలో ఉన్న ప్రశ్నకి సమాధానంగా నా బిడ్డ ఈరోజు నా ముందున్నాడు నేను ఇన్నాళ్ళు ప్రాణాలతో ఉన్నది నిన్ను మళ్ళీ చూస్తానన్న నమ్మకంతోనే అమ్మా అసలు మీకు ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలో తెలియట్లేదు చివరిసరిగా నా బిడ్డని ఒక్కసారి చూడాలనిపించింది అందుకే మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చాను చూసేసాను నా మనసు నిండిపోయింది చల్లగా ఉండు మేము వెళ్ళొస్తానమ్మా వస్తానండి మిత్ర సార్ పెడదాం పద ఏంటిది శివకుమార్ వచ్చి రాగానే వెళ్ళిపోతానంటున్నావు ఇన్నేళ్ల తర్వాత నా కూతురు వచ్చింది నా మనవడు వచ్చాడు బిడ్డ దూరం అయితే కలిగే వేదనేంటో ఆ బాధ ఏంటో నాకు బాగా తెలుసు అవునండి మీ అబ్బాయి కూడా కొద్ది రోజులు మీతో గడపాలనే ఆశ ఉండదా అంతేకాదు శివకుమార్ గారు మీరు కూడా ఈ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరని మర్చిపోకండి 
మణి నాన్నగారు లోపలికి తీసుకెళ్ళు ఇది మీ ఇల్లు రండి శివకుమార్ గారు ఇబ్బంది పెడుతున్నందుకు క్షమించాలి అంత పెద్ద చెట్టు కూరిపోయి స్కూల్ బిల్డింగ్ పడిపోతుంది అనుకోలేదు అందుకని దాన్ని వెంటనే కట్టించాలయ్యా మీరు చెప్పేది కరెక్టే నేను కాదండం లేదు వరదాజులు గారు ఎంతసేపు నాన్నగారు నేను దీని గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం హఠాత్తుగా ఇంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తేగలం రండి శివకుమార్ గారు రండి ఊర్లో చిన్న ప్రాబ్లం దాని గురించే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం అంతే అంతా వింటూనే ఉన్నాను స్కూల్ని మీరు ఆశపడ్డట్టు కట్టడానికి ఎంత అవుతుంది ఎంత లేదన్నా ఒకటి ఒకటిన్నర ఒకటిన్నర కోటి అవుతుంది అనుకుంటా దిగులు పడకండి ఆ డబ్బు నేనిస్తాను మీరు అనుకున్నట్టు పని మొదలు పెట్టండి శివకుమార్ అంత డబ్బు మీరు ఇవ్వడం దీనికి ఏంటండి అది నా డబ్బు కాదు మీ మనవడి డబ్బు నిర్మోహమాటంగా తీసుకోండి సరే మీ ఇష్ట ప్రకారమే చేయండి అయితే ఇంకే పళ్ళు మొదలు సంతోషంగా అంత డబ్బు మీరు ఇస్తానన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఊళ్ళో పిల్లలందరికీ ఎంతో హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది చాలా థ్యాంక్స్ అంకుల్ సత్య అంకుల్ ఆ బ్రీఫ్ కేసు నుంచి చెక్ బుక్ తీయమ్మా తాతయ్య ఎక్కిచ్చేస్తాను ఏంటి బాబు ఏ లేదు మీరు కిందకి వెళ్ళాలనుకుంటే చెప్పండి తీసుకెళ్తాను
ఏంటి సార్ ఈ టైంలో మీరు ఒంటరిగా వచ్చారు నన్ను పిలవచ్చు కదా రండి సార్ రూమ్కి వెళ్దాం అద్భుతంగా నటిస్తున్నారు కదా సార్ ఈ ఇంట్లో ఎవరికీ అనుమానం వచ్చే ఛాన్సే లేదు అందరినీ నమ్మించారు అంతెందుకు మిగతా వాళ్ళ నేను నమ్మేశాను బాధపడుతున్నట్టు నటించవచ్చు కానీ మనసులో అంత బాధ పెట్టుకొని సంతోషంగా ఉంటున్నట్టు ఎలా నటించగలుగుతున్నారు సార్ ఇంకా కొద్ది రోజులు మాత్రమే మీరు ప్రాణాలతో ఉంటారన్న సంగతి అంత తేలిగ్గా ఎలా తీసుకోగలుగుతున్నారు సార్ ఇది మీ కొడుక్కి తెలియాలి సార్ తను మీ బిడ్డ పైగా బాగా తెలివైన వాచ్ మెకానిక్ మీరు ఒక్క మాట చెప్తే చాలు మీకోసం చేస్తాడు చూడలేకపోయినా మరి చూడాలని తపనతో చేస్తాడు ఎలాగైనా సరే ఆ వాచ్ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళేలా చేస్తాడు మీ పరిస్థితిని మీరు చెప్పనంటున్నారు నన్ను చెప్పనివ్వట్లేదు పైగా రేపే ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలని చెప్తున్నారు సారీ సార్ ఇన్నేళ్ళుగా మీతో ఉండి మీకు ఏ సాయం చేయలేకపోతున్నా అన్న ఆవేదనతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాను తప్పైతే క్షమించండి గుడ్ నైట్ మిత్ర సరే సార్ గుడ్ నైట్
మర్చిపోకరంగా పదమూడు ఒకటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై సాయంత్రం ఐదు గంటలు ఈ బాత్ సాయంతో చావునే జయిద్దామనుకున్న నేను జీవజ్యం అయిపోయిన రోజు శివకుమార్ మీ అమ్మతో కలిసి చచ్చిన రోజు వాళ్ళిద్దరిని చంపింది నేనే రా వెళతా మళ్ళీ నేను అదే తారీఖు అదే టైంకి వెళతా నాకు ఈ గతి పట్టించిన మీ అబ్బ మీ అమ్మ ఏ నిన్ను కూడా కలిపి చంపుతా ఈ లోకంలో ఒకే వ్యక్తిని రెండు సార్లు చంపబోయి అదృష్టవంతుణ్ణి నేనేరా అన్నవైతే నేను శివకుమార్ కోడుకునిరా నువ్వు ఎంత చక్కగా అబద్ధం చెప్పినా మా నాన్న ఆరో వేరు చూసినప్పుడు నాకు అనుమానం వచ్చింది వాచ్ ని రిపేర్ చేసేవాడు అది కరెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తానని చెక్ చేయడా అందుకే నేను నిన్ననే ఈరోజు జరగబోయే చూసాను నీకెందుకు ఇచ్చినా తెలుసా ఇరవై ఆరేళ్లు వెనక్కి వెళ్ళాలని నాకు తెలుసు కానీ ఏ తారీఖు ఏ టైం అని నీకు మాత్రమే తెలుసు ఇప్పుడు నేను పెడతాను మా అమ్మ నాన్నల కోసం పెడతాను వాళ్ళ కోసం మాత్రమే కాదు నన్ను పెంచిన ఈ అమ్మ కోసం కూడా ఇల్లంతా వెతుకుతున్నారు టేబుల్ కింద వెతుకుతున్నారు 
టేబుల్ పైన వెతుకున్నాను ఏమూజి చెప్పు ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు ఐదు నిమిషాలే కదా వదిలేలాను అప్పుడే అమ్మని మిస్ అవుతున్నావా అప్పుడే అమ్మని మిస్ అవుతున్నావురా చూడాలని నా మనసు కొట్టుకుంటోదరా అమాంత నిన్ను గుండెలకి హత్తుకుని ముద్దు పెట్టి కత్తి తీసి పొడిచి పొడిచి నిన్ను చంపాలనుందిరా ఎక్కడున్నావరా శివ శివ నేను నీకు చాయిస్ ఇస్తున్నాను నువ్వు నా తప్పుడు నా రక్తం నాకు కావాల్సిన వాచ్ దాన్ని నాకు ఇచ్చేస్తే నేను నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ఏమి చెయ్యను అది తీసుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను
చెప్పిన నువ్వు నమ్ముతావా నేనంత మంచి వాడిని కాదురా నేను ప్రాణాలతో వదిలినందుకు
रात्रि है सर Oh, <laughs> 